that is nuclear physics and this topic is mass defect and binding energy we will discuss the basic relationship between the mass defects and binding energy and we we will also discuss the formulas about the mass defect and binding energy lekin sabse pehle hum discuss karenge stability of atom or a system and then binding energy and mass defect and last we discuss karenge binding energy for nucleon so let's start with the mass defect and binding energy first aapko hame hum understand karenge स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम का क्या मीनिंग है सो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम मीन इट इज रेलिवेंट टू दोटेंशियल इनर्जी ऑफ द सिस्टम एनी पार्टिकल्स और द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स इन सिस्टम इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल इनर्जी जितनी ज्यादा पोटेंशियल इनर्जी होगी उतनी ही एलिमेंट या सिस्टम जो है वो आपके यहाँ स्टेबल होंगे बिकॉज दे पार्टिकल विल टेंड टू चेंज देर पोजिशन ड्यू टू देर पोटेंशियल इनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जितनी कम होती जाएगी जितनी लोएस्ट पोटेंशियल होगी आपके एलिमेंट उतने ही ज्यादा स्टेबल होंगे सो व्हेन एन अनस्टेबल सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल बेसिकली इट चेंजेस टू अ स्टेट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी नाउ फर्स्ट वी विल डिफाइन द बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रेजेंट प्रोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन एनी न्यूक्लियस presence of the proton neutron is only due to the binding energy of that nucleus and from where this binding energy comes so uh, it is basically comes due to the mass defect mass defect is a missing mass from the nucleus and uh, this missing mass is basically converted into the form of energy uh, during the formation of the nucleus and appears in the form of binding energy or the strong attractive force between the neutrons and protons that are present inside the nucleus तो बाइंडिंग एनर्जी जो है बेसिकली अगर हम सेपरेट करना चाहें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इनसाइड द न्यूक्लियस तो वी नीड टू डू वर्क एंड दैट वर्क वर्क शुड बी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एंड यू कैन आल्सो से दैट कि द वर्क दैन वी डू टू सेपरेट द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज बेसिकली इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी किसी भी न्यूक्लिया की न्यूट्रॉन प्रोटोन के बिटवीन तो वी नीड टू डू मोर वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी ग्रेटर the binding energy and we have to do greater work to separate the neutrons and protons of the nucleus so let's uh, if, uh, let's define the mass defect mathematically actually mass defect and binding energy dono kis tarah se ye terms jo hai wo aa jati hai hamare paas ye hum dekhte hain mass defect jaise aapko maine pehle bhi bataya ki basically it is a missing mass from the nucleus so how this mass uh, missed from the nucleus ki hum dekhte hain every nucleus uh, contains neutrons and protons inside it और इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड दिस तो जब हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का टोटल मैस तो दैट शुड बी इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल मैस दैट इज ऑब्जर्व मैस ऑफ द न्यूक्लियस बट हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमें एटॉमिक मैसेज थियोरिक टेबल में गिवन होते हैं वो और अगर हम खुद मैस कैलकुलेट करें ऑफ द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस तो वो कभी भी इक्वल नहीं आता तो जो हमें एटॉमिक मैसेज पेडिक टेबल में गिवन होते हैं वी कॉल देम एज अ ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल मैस फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हीलियम न्यूक्लियाई है तो हीलियम जो है वो वी नो दैट कि हीलियम का एटॉमिक मैस जो हमें ऑब्जर्व मैस गिवन है वो फोर यूनिफाइड मैस है और उसका जो नंबर ऑफ प्रोटोन्स है वो टू है तो जब हम uh, उसका कैलकुलेटेड मैस यानी कि हमें पता है कि हीम न्यूक्लियस के अंदर टू न्यूट्रॉन्स और टू प्रोटोन्स प्रेजेंट है so uh, when we will multiply the uh, number of two number of neutrons of the helium nucleus with one uh, mass of the one jo hai neutron so aur fir use add karenge agar hum total mass of the protons that is two present inside the helium nucleus so wo un dono ka sum jo hai wo kabhi bhi observed mass that is four ke equal nahi aata so observed mass is always less than the total mass that is calculated in the form of total mass of the number of neutrons and टोटल नंबर ऑफ द मैस ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी न्यूक्लियस तो ये जो मैस कम आ रहा होता है अगर हम फॉर एग्जांपल टू न्यूट्रॉन और टू प्रोटॉन है हीलियम में उन दोनों का जब हम टोटल मैस कैलकुलेट करते हैं तो वो अगर आपके न्यूक्लियस के मैस से कम आ रहा है तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज मिसिंग मैस और इस डिफरेंस को साइंटिस्ट ने नेम दिया मैस डिफेक्ट का एंड इट्स नोटेड बाय डेल्टा एम सो वी कैन कैलकुलेट द मिसिंग मैस और मैस डिफेक्ट विद द फॉलोइंग फार्मूला In this formula, uh, you can multiply the mass of proton with the number of protons. Just when I have given helium ki example, di. if here uh, we consider helium, ko consider karein, to we will multiply two, that is number of proton present in helium nucleus, with the mass of proton that is one point triple zero seven two. 
जब हम सिंगल प्रोटॉन मैस से मल्टीप्लाई करेंगे टू प्रोटॉन से तो इट विल गिव अस द टोटल मैस ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन हीलियम न्यूक्लियस और एनी अदर एलिमेंट सिमिलरली इफ वी विल माइनस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सॉरी एटॉमिक इफ वी विल माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द एटॉमिक मैस इट विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इन केस ऑफ हीलियम जब हम फोर में से माइनस करेंगे टू तो वी विल गेट टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स and when we multiply two number of neutrons with the mass of single neutron we will get the total mass of neutron for helium nucleus ab ye dono total masses of proton and neutron ko jab hum add up karenge to ye hamesha zyada aayega from the observed mass ye wala mn that is the mass of nucleus observed mass to jab hum is uh, calculated mass mein se minus kar denge observed mass jo hum experimentally uh, given hai तो इसके दोनों के बिटवीन एक डिफरेंस आएगा एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज मैस डिफेक्ट और द मिसिंग मैस भी हम इसे बोलते हैं तो ये मिसिंग मैस जो है वो किस तरह से कहा से आ जाता है ये बेसिक फॉर्मूला भी हमें ने लिख दिया है कि डेल्टा एम डेट इज द मिसिंग मैस इज बेसिकली इक्वल टू द कैलकुलेटेड मैस माइनस ऑब्जर्व मैस ये जो कैलकुलेटेड मैस है ये वही मैस है जो हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मैस फाइंड आउट करके निकाला होगा एंड ऑब्जर्व मैस वो होगा जो हमें न्यूक्लियर का प्रियोडिक टेबल में गिवन होता है तो एक्चुअली होता ये है कि आपके पास ये जो मैस मिसिंग होता है ऑब्जर्व मैस में से दिस इज बेसिकली कन्वर्टेड टू द एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा होता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यूक्लियाई को उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटोन को बाइंड करता है इकट्ठे रखता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हमने बाइंड करनी हो किसी भी एलिमेंट की so basically we have to multiply the mass defect with the square of the speed of light so agar aapko delta m agar aap find out kar lete hain kisi bhi element ka above formula ki help se to so usse jab hum uh, speed of light ke square se multiply karenge to so we will get the binding energy for that particular element so yahan pe hum define kar lete hain binding energy ko it is basically amount of energy required to break the nucleus into neutrons and proton and that amount of energy is equal to the work done which we will do to break the neutrons uh, nucleus into uh, separate neutrons and protons so this is the binding energy ki definition hai abhi hum yahan par ye aapki book mein uh, mention hai ki paragraph relevant to the mass defect jisko maine aapko example aur mathematical form mein aapke sath discuss kiya isse next heading jo hai wo hamari hai binding energy per nucleon nucleon is also the number of neutron plus proton jab ikatthe uh, number of neutron proton ki baat kare तो हम उसे न्यूक्लियन बोलते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हम बाइंडिंग एनर्जी को यानी कि मैस डिफेक्ट टू सी स्केयर का जो ये रिलेशनशिप है कि जो एनर्जी आ जाती है डिवाइड अगर हम कर दें एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट तो वी विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे एक ग्राफ हम डिस्कस करते हैं जो कि न्यूक्लियर मैसेज का हमेशा यूनिट जो है वो अटोमिक मैस यू के इक्वल होता है इसको यूनिफाइड मैस भी बोलते हैं क्योंकि ये अब, अ, सब एटॉमिक पार्टिकल के मैसेज होते हैं बहुत ही कम होते हैं दैट्स वाई हम इन्हें के केजी में नहीं कैलकुलेट कर सकते बल्कि हम इसे यू की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं दैट इज यूनिफाइड मैस इट इज द यूनिट फॉर द मैस ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्राफ को कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटोमिक मैसेज का क्या रिलेशनशिप है वाई एक्सेस पे यहाँ सारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बन है डिफरेंट यहाँ एलिमेंट्स है ये लिथियम है कार्बन ऑक्सीजन फसफोर्स है और एफ ई है तो ये जो ग्रीन लाइन शो कर रही है ये रीजन शो कर रहा है कि जैसे जैसे स्टार्ट में अटोमिक मैसेज इंक्रीज हो गए वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी टिल द अटोमिक मैस 58 एट दैट इज ऑफ द आयरन तो आयरन विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट बिकॉज सबसे ज्यादा आयरन जो है वो स्टेबल होता है बिकॉज उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है लेकिन आफ्टर दैट अटोमिक मैस जैसे फर्दर अटोमिक मैस बढ़ता है तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है बिकॉज अदर साइड पे यहाँ पे आयरन के आगे जब जैसे ही अटोमिक मैसेज बढ़ना शुरू होंगे तो बेसिकली यहाँ एलिमेंट्स के उनके बिटवीन सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी उनकी हायर होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल बन जाते हैं यानी कि दे कंटिन्यूसली डीके तो दैट्स वाई यहाँ पे इन्होंने मैंशन किया हुआ है दो प्रोसेस फ्यूजन एंड फिशन यहाँ तक आयरन तक ये सारा प्रोसेस जो ये एलिमेंट्स है इनकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती जाती है यहाँ पे फ्यूज हो रही होती है इसलिए फ्यूजन का प्रोसेस के थ्रू ये बढ़ती जाती है बाइंडिंग एनर्जी तो स्टेबल इनकी जो है एटॉमिक मैसेज के इंक्रीज होने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती है ग्रेटर होती है लेकिन जैसे ही फर्दर एटॉमिक मैसेज बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिशन मतलब ब्रेकिंग या डिके ऑफ द न्यूक्लाई स्टार्ट हो जाता है इसलिए हायर अटोमिक मैसेज के ऊपर 
बाइंडिंग एनर्जी फर्दर कम होती जाती है तो ये था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी जो डेल्टा एम सी स्टीयर के बराबर होता है उसको ये बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्टीयर से जो हम कैलकुलेट करेंगे अगर उसे हम एटॉमिक मैथ दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इसे पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं ये वही फॉर्मूला है मैथ डिफेक्ट का जो मैंने आपसे डिस्कस किया था जेड नंबर ऑफ प्रोटोन है दिस इज मैथ ऑफ प्रोटोन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे मैस ऑफ न्यूट्रॉन के साथ एंड दिस इज द टोटल मैस ऑब्जर्व मैस ऑफ द न्यूक्लियस और इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास मिसिंग मैस आ जाएगा तो ये सारी टर्म्स है इसमें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी हो तो वी जस्ट है बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली यूनिफाइड मैस की फॉर्म में आ रही होती है तो वन यू यूनिफाइड मैस इक्वल टू जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो में आ जाएगी सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट प्लस इट्स मैस इफेक्ट और दिस इज द एग्जाम्पल गिव इन योर बुक जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्न तो अगर आपको टॉपिक समझ आया तो आई होप आप अच्छे तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच